心情。霜雪不完悲与喜，飞花醉江断戈壁。踌躇忙碌，青涩不可及。鸿鹄展翅，苍茫之虚臾。无所谓名歌错综不句，破天际，天天此歌谜题。起落困境里蜕变出浩瀚勇气，不忘江湖路上历练峥嵘侠义。花一笑，便是灵犀，高歌行万里。少年梦逐浪如潮，云江心间可年轮。远方会赠与伤痕，寒窗当才算人生。方寸剑，冷交激昂青春，擦拭我岁月风刃。天涯凌云尽，所能是你我。但不到琅琊王君兵临城下的那一刻，我都无法做出决断。但是此刻，我只希望皇叔能信我一次。我明白了，你是想要我手中能调动王离天君的虎符？没错。人都到齐了，你在异地外结营。哎，三位叔父，你们说现在那些正赶来与我会合的旧部，是不是心情都很忐忑呀？毕竟当年父帅不让我去军中，我与他们并不相熟，甚至大部分人连一次面都没见过。嗯。哎呀，我之所以被叫做琅琊王，是继承了我父帅的爵位。我能有千军万马来迎，是因为我父帅的军威。可这些都与我没有关系。哎，你们说那些人见了我现在的样子，会觉得我配得上“狼牙王”三个字吗？嗯。也罢，好日子算是到头了。叶子营全体将士听令。是。从今日起，叶子营归队狼牙。狼牙，狼牙，狼牙，拜见王爷。诸君这些年辛苦了，我很高兴。既然诸君今日能够在这里，我一定不能辜负诸位。是时候告诉天下人，我们回来。狼牙军回来了，请诸君告诉我，那里是何处？天启，天启，此去天启，要让这天下再看看我们狼牙军。狼牙军临，在阵北离，在阵北离，在阵北离，让他们知道，我们从未认输，也从未离开。慌张张干什么？军报，叶小英起兵叛乱，统领狼牙王旧部往天启城杀来啦！萧瑟这小子果然全部预料到了。圣上昏睡过去了，这一睡又不知道是几日。嗯、这狼牙军一路北上，势如破竹，这些驻军们。根本就无法阻拦他们。可父皇偏偏此刻病倒，这一切真像是一场精心谋划的棋局，而我们都是被困在其中的棋子。
那你可想到什么办法了？我派积雪过去了，他应该很快就会见到萧凌晨了。你想让积雪去说服萧凌晨？你说，若此刻萧凌晨说不打，会有什么变故？他会被我的父亲绑在马上，灌上哑药，就算压着，也要让他去上战场。你说的对。那你为何还让积雪去寻他？但是我要知道他真实的想法。这北离的月亮，不如我们海上的月亮好看啊！怎么不如了？我们海上的月亮又大又圆，这北离的月亮呢，看着有点血色。你觉得呢，继续姑娘？你还认得我？当然认得，毕竟你生的这么好看。我记得我小时候特别喜欢跟着你跑，你做什么我做什么，但是你好像只喜欢跟着有，啊，他现在叫萧瑟。怎么，还派你来的，想劝我退兵？那你会退吗？自然不会啊，我必定马踏天齐，直指泰安殿。这真的是你真实的想法吗？我父琅琊王，萧若风在上。赐萧凌晨，句句真心。东邪，萧凌晨这个人，你还记得吗？自然记得。这小琅琊王自小住在军营当中，染了一身草莽的习性，每次大宴的时候站在贵族中间，一点都没个皇室贵族的模样。几日之后。这个一身草莽之气的小狼牙王，便将登上帝位了。此事真的这般容易？还差最后一步。不差了。看来王爷对我很有信心呢。看你笑那样，本王和大剑让你做的那些事情，你可办妥了。我已经说服我师父卓星滚滚，他老人家愿意为我们出山。哎呀，可费了我好一番口舌呢。你师父卓星是上代五大剑中唯一还在世的，由他做接下来的事情，最为合适。不过还有一样东西。朝中百官相迎的亲笔联名手书，已在身上。那个最重要的人，也已经写下了他的名字。这般顺利，看来琅琊君一路势如破竹的杀来天启，已经把朝中百官杀破了胆了呀。但，我有一件事情。觉得略有蹊跷。你是说蓝月侯那边？据大剑所知，王离天君的虎符一直在蓝月侯手中，如今狼牙君近在咫尺，两百里外的王离天君应该迅速调入天启城中才。你还在犹豫什么？皇叔莫要着急，再给我一点时间。好，我给你时间。那你告诉我，你需要多久？如今秦王令已发出，其他两军何时支援天启？三日之内便能到达天启，但狼牙军只需两日。如果我们现在把王离天君召进城内，只需抵抗一日，便能等到援军。到时候内卫联手，便能平定这场叛乱。真的会这么简单吗？为什么两军来支援的速度如此巧合，不快又不慢，偏偏在这个时候？好，我再等你一日，一日之后，我会亲自率人出城，去迎那王离天君。多谢皇叔信任。爹。
殿下，藏明虽然看不见了，但也能感受到殿下心里十分烦忧。刚刚得到消息，蓝月侯依然没有去传王立天君。王立天君的李将军已经发了三份军报，也没有得到如常的许可。这王立天君反而更着急了。他们自然着急。不入天启，他们就要正面迎上琅琊军。王立天君已经十几年没有打过一场仗，如果正面对抗，只会被打成肉泥。殿下，你说此事会不会是永安王那边安排的？你为什么会这么想？永安王自幼便长在琅琊王的军帐之中，与萧凌晨、叶孝英都交好。而且蓝月侯现在明显是站在他那边的，不让王立天君入城，而让琅琊军轻易攻城而入。是否会是他的打算？你会杀了千百人，只为救一个人吗？这要看救的那人是谁了。他是琅琊王，受万人敬仰的护国英雄，也是老六最敬重的人。如果杀一个人能为他翻案，但这个人若是无辜的话，他也不会这么做。他就是这么一个人。他会觉得，手上沾上一滴不义之血，便是玷污了琅琊王。所以，他更不会以天下人为代价。王离天君不出兵，只有一个原因，就是他觉得此行不可。不下了，怎么说我的棋也算是得了阿爹的真传，就是下不过你。你呀、啊，就是太急了。有的时候不要着急认输。虽然这棋局看上去败相尽显，但也只靠一步棋就能反败为胜，神转。我怎么看不到啊？我也没看到。这外面都已经乱成一锅粥了，你们居然还在这里下棋。这要是被蓝月侯知道了，怕不是要被气吐血。哎呀，若依姐姐，萧瑟就是喜欢故弄玄虚，你又不是不知道。他呀，肯定早就有主意了。这次你可说错了。你看这棋局，就跟现在的天下一样，一团乱麻。我见到萧凌晨了，他怎么说？他说他这次来就是要马踏天启，直杀泰安殿，而且还是当着他父亲的在天之灵发的誓。没了。他最后还说了一句：“我萧凌晨身负琅琊王之血脉，又岂有后退之理？你萧楚河承袭琅琊王之衣钵，又岂有不战之理？”完了完了完了！他之前看起来像是跟我们一伙的，现在看来是要跟我们不死不休了。身处险境，方可绝处逢生。神转之棋，我找到了。他真是这么说的？是的。他脑子是不是有病？据我所知，是没有的。他人呢？为何不自己来见我？他说怕侯爷听了拔刀砍他，就先溜了，去白小棠那儿了。好看的，我明白了，他和叶孝英和萧凌晨是一伙的。我刚听到的时候也是这么想的。他为何要这么做？萧瑟说：“求您信他。”信他？这要错了，可全完了。可就算对了，也不一定会赢啊。
，蓝月侯已离城而去。亲自去传唤王离天君，看来他终于是忍不住了呀。殿下，龙邪有句话，不知当讲不当讲？说。我觉得如今我们做的这件事情风险很大，很多事情都可能变得不受控制。首先，琅琊军进城，我们便已经陷入了危险的境地；其次，如两军联手，仍不是琅琊军的对手，当如何呀？哼！打仗本来就是一场赌博，在离桌之前，谁也不知道结果。但有的时候，就是得搏一下。我萧雨从小到大。想要的东西都是靠自己抢来的，我不怕输。主君，天启城就在眼前了。等了这么多年，终于等到了这一天。叶师叔，距离我看到这样的天气已经很久了。不久，不过是大梦一场，苍龙梦醒，便该震后了。师叔，你的这些话是我姨告诉你的吧？昔日叶师叔征战沙场，叶姨。白衣剑舞，堪称绝世啊！你不在了，但那白衣还在。师侄，你能回来，我很高兴。师叔，那两支军队为什么至今还没有出现？我已经做好要大战一场的准备了。哎，别着急，那些躲在阴暗处的人，可不敢现在出来对抗。你放心。只要你攻下天启，那些人自然就会出来。到时候，再打一遍就是了。师叔说的有理，不过都是些蝼蚁一样的货色。哼，我可等不及他们，我已经迫不及待的要君临天启了。君临天启，军队的军，还是君王的军？啊。现在是军队的局，以后或许就说不准了吧。去！哎哎哎！你看，那是什么？什么？发生了什么？回陛下，琅琊军已经在天启城外了。终于还是来了。殿下，宫中传来消息，圣上醒了，还请殿下速去泰安殿会合。醒了？偏偏在这个时候。可是蓝月侯并没有把王离天君带回来，城中。只有一些守城兵跟禁军。你说蓝月侯会带着王离天君去哪儿？有两种可能，一种是蓝月侯打算在城外直营琅琊军，那无异于以卵击石，毫无胜算。第二种，蓝月侯自知没有希望，弃城而去了。不，还有种可能，萧楚河想故意引开蓝月侯。他想和叶孝英以及萧凌晨联手，那蓝瑶君岂不是能毫发无伤的进入天启城了？不会。虽然没了王离天君，但禁军虎奔狼以及天启城的一众高手还是会重创蓝瑶君
。好，我们去泰安殿。殿下，此时何不避其锋芒呢？不，今日这一场好戏，我是必然不能错过的。若我发出令箭，就带他入宫，有他相守。千军万马也杀不了我。从前只在书本上听到过战场上的号角声，如今亲耳所闻，只觉得书中所描写，无法传达这号角声之悲壮、之恐惧、之雄迈的分毫。小徒弟，我可没你这么淡定。我没有那般诗情画意，我只知道我们快死了。死在狼牙军的铁骑之下吗？说来讽刺，我幼年时听书，只听得狼牙军守护北离安定，那可是天神下凡一般的存在，受人敬仰。可如今……不过，师傅，徒儿我可不会让你死的。我这就带你离开皇宫，咱们无关无职。狼牙军应该不会为难我们的。啊，你确定？你放心吧，萧瑟让我们去个安全的地方，有司空姑娘保护我们。嗯、哼哼。天启，天启城本是一座军城，易守难攻。哼哼，我们狼牙军要几日可攻入此城啊？如果我没算错的话，这座城中最大的战力就是王离天军。虽说这支军队战力不强，但其天机弩阵却非常适合守城。所以说。就算是咱们狼牙军，也得花上两日的时间来攻下。那若是不惜代价，那便一日。哈<笑>这也太让我失望了。我原本会以为有一场轰轰烈烈的攻城大战呢。这就投降了？这是怎么回事？你是怕其中有诈？是，曾经发生过这样的情况：先打开城门，让敌军进入，最后斩杀其首，以退其军。在一场毫无希望的死战中，这是他们唯一的机会，所以说，不能排除他们做了这样的计划。现在城门大开。我们难道因此要畏首畏尾吗？斩杀敌首，本王就在这里；向上人头就在这里，到时来取啊！出城，撤！二十万大军，就这么杀到了天启城下吗？是凌晨带兵吗？回禀圣上，还有大将军叶小英陪伴其旁。凌晨是个心善的孩子，跟他的父亲一样，至少天启城不会有损伤。传令下去，不要有无谓的冲突。我们，我们在这儿等他。圣上。秦王令在圣上昏睡的时候已经送出，此刻应该退守剑阁，等待援军到来。二十万大军，就算退守剑阁，又有什么用呢？下面，这都是北离的良将，我们退守，他们就要去死战，要让他们死在这无谓的战争中吗？
当年我父帅每次得胜归来之时，就会这样行着吗？慢慢的走在这条街道上，所到之处，路人皆是跪拜行礼，眼中全是崇敬之气。可他们现在，连出门看一眼的勇气都没有。很多人都已经不一样了，这座城，也不是曾经的天启城了。自打我父帅死的那天起，天启就已经死了。师侄，那些人现在应该聚在泰安殿等我们。<笑>那让他们再等一会儿吧。将军也请稍等我片刻，我去趟太庙。撤。国师，你有何打算？哈，顺天命。那天命会站在谁那边呢？许多年前，他曾经站在琅琊王那边，可是他自己放弃了。就算仙人临世，也抵不过二十万雄师啊。列祖列宗在上，临晨金幡回来，必替我消弑皇族平清叛乱，重塑皇族朝纲。保护殿下。国师自有疼爱我，放心，他不会杀了我的。哎，一别多年，小友可好？不好啊，吃的也不好，睡的也不好。倒是自从踏入这天启城之后呢，开始觉得有点好了。哪里好？能杀我想杀之人甚好。哦，你和你的父亲很像，但你父亲不会做这样的事情。那是因为我的父帅当年遭遇那些事情的时候，他已经不年轻，而我很年轻，我还有机会可以犯错。有的错犯了可以回头，有的错犯了。便可能是这辈子所犯的最后一次错了。那国师，你说，当年我父帅死在法场上，他有什么错呢？琅琊王没有错。是啊，有错的人是明德帝。那他是不是应该付出代价了呢？国师。我父帅那样的人，或许几百年才出一个
。万人敬仰他，可我不想成为他。楚河，父皇，你自小与凌晨一起长大，届时要大义相劝，消失一族，不可发生内斗。我与若风，这辈子的恩恩怨怨，就到这儿结束了。父皇放心，儿臣定当守护天启，守护萧氏一族，守护父皇。楚河，哼，笑话！不知七弟觉得我哪句话是笑话？我听闻蓝月侯前一日去了你的府中，第二日便离城而去了。说是去迎王离天君，可至今未归。我还听说，天启城城门大开，迎琅琊君入城，也是蓝月侯提前下的令。我看你和蓝月侯，根本早就和叛军串通一气了，要把这天启城拱手让人呢、啊。想不到七弟长居府中。消息还如此灵通，那你想怎么样？让狼牙君与那王离天君血战，付出惨痛的代价，杀到天启城中，踩着那天启城民的尸首，一路杀到泰安殿，再把我们这些萧氏皇族杀个干干净净。好让那上君与下君坐收渔翁之利，是吗？全军戒备。想到你还活着，哼，虫二哥，嘿，你眼睛看得见了？是，只是没想到，复明后的第一件事，就是看见你起兵叛乱。哼，我叛乱了吗？我怎么觉得我是回家了呢这是谨言跟卓心公公。卓心公公是上任五大剑唯一存活之人，不得皇命，不得擅离皇陵。卓心公公为何来此？不奉皇命，擅离皇陵，当斩！重塑朝纲。我有龙凤卷轴在手，先皇帝亲笔撰写
，还不立即跪拜？快！拿着一封不知真假的卷轴，就想让我们下跪？卓心，你这是大逆不道！先皇龙封卷轴中所写名字，乃琅琊王萧若风，明德帝萧若锦，忤逆夺位，当年强迫琅琊王撕毁龙封卷轴，最后登上皇位。吾等五大剑。这些年忍辱负重，终得此封龙封卷轴，故重塑朝纲。正萧氏皇族之大统，迎琅琊王之子萧凌晨回天启，废明德帝，立新皇。哎、混账阉人，胡说什么？上面有玉玺之印，先皇亲笔所写，岂能有假？当年我琅琊王叔亲口在殿前当着众人之面，呼出的是我父皇的名字，岂有逼迫之意？再有，就算是逼迫，当年你们五大界为何坐视不管？重儿。莫急，让他说下去。吾等受先皇恩赐，今日定当还天下之清白。我手中有百官联名上书，愿拥护大统，重整朝纲。前辈。公公，琅琊王殿下，公公今天亲自来一趟，是准备看我荣登大宝吗？正是。龙封卷轴在此，愿琅琊王殿下亲口宣布，谁才是真正的萧氏大统，北离正主。主君，你们可想看我打开此卷轴啊？愿琅琊王殿下亲启龙凤卷轴。主君，你们可想看我登上此王座，称帝北离？愿琅琊王殿下即刻即位，称帝北离。众将士，你们效忠的是我琅琊军的军旗。还是这北离的黄旗。公公，你可想，凌晨今日清启啊？恭请殿下。历朝六代，传世一百二十三年，国运昌隆，万国朝拜。我萧氏皇族之大，岂是他一个阉人定之？你去当斩杀！
，你臣已服诛，还有谁想前来送死？怎么样啊，萧瑟？啊不，萧楚河。<笑>方才撕毁那卷轴的气势可还霸气吗？我可是想了很久了。我派积雪去找你，你为何不直接回答，非要胡诌说上这么一段？这样才有气势嘛。我萧凌晨身负琅琊王血脉，岂有后退的道理？你萧楚河继承了琅琊王的衣钵，又怎有不战的道理呢？所以，面对那些要祸乱朝纲的人，我们一定要战，不退。脚不寂寥。